Hi friends, welcome to our channel. ഒരു ഹെയർ ബാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം പല നിറത്തിലുള്ള ഹെയർ ബാൻഡ് കുട്ടികൾക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇണങ്ങുന്ന ടൈപ്പിലെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴയ തുണി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുർത്തിയുടെയൊക്കെ തയ്ച്ചാലും വളരെ ഭംഗിയുള്ള തുണികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുറച്ച് പീസൊക്കെ അത്രയും മതി ശക്കലം തുണി മതി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എലാസ്റ്റിക്കാണ് ഇതൊരു പഴയ എലാസ്റ്റിക്കാണ് ഇത് മിക്ക ഷോപ്പിലും വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും എലാസ്റ്റിക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഇതിന് ഏകദേശം മീറ്ററിന് അഞ്ച് രൂപയൊക്കെ ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തുണി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് നീളത്തിലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് വിഴത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് കളറിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിലും ത്രീ ഇഞ്ച് വിഴത്തിലുമാണ് ഇത് സെവൻറ്റീൻ ലെങ്ത്ത് ടു വിഴത്ത് ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ ലെങ്ത്ത് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് വിട്ട് ഏത് സൈസ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് തരത്തിൽ തയ്ക്കുന്ന മെതേഡാണ് കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ മെതേഡ് നോക്കാം സെക്കൻഡ് മെതേഡ് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മെതേഡ് തയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എലാസ്റ്റിക് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്താൻ ഇതുപോലെ ഇതിലേക്ക് കടത്തിട്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾ സെഫ്റ്റി പിൻ യൂസ് ചെയ്താലും മതി അതിങ്ങനെ കടത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കടത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പം ഇത്രയാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ചെറുതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എത്രയാണ് ലെങ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ മുതൽ ഒരു സിക്സ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് സിക്സ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കിത് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം ബാലൻസ് വരുന്നത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയെടുക്കാം ഈ സൈഡ് നമ്മൾ ഓപ്പണിങ് അല്ലേ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ട ഇതുപോലെ നമ്മൾ മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ശകലം ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ നമ്മൾ തയ്ച്ച ഈ അരികു വശം ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇപ്പോഴേക്കും കാണാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചു തരാം സെയിം കളർ ത്രെഡ് തന്നെ നമ്മൾ നീഡിലില് കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊരു കെട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് സ്റ്റിച്ചാണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറമെ തീരെ കാണാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിവശത്ത് നിന്നും അകത്തു നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ശേഷം ഈ വശത്ത് ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അരിക്കൂടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടരികിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പുറത്തുനിന്നും ഇപ്പുറത്തുനിന്നും കുറച്ച് മാത്രം ഇങ്ങനെ എടുത്തു പോവുകയാണ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിരിക്കും ഇത് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വലിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിക്കോളൂ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു കെട്ട് കൊടുത്ത് നിർത്താം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹെയർ ബാൻഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഹാൻഡ് സ്റ്റിച്ച് ഇല്ലാതെ മെഷീനിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത മെതേഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഇനി അടുത്ത മെതേഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്കിതിൻ്റെ അരിവ് വശമാണ് തയ്ച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ തയ്ച്ചെടുക
അരിവശമാണ് ഫസ്റ്റ് മടക്കി തയ്ക്കേണ്ടത് പിന്നെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കുക ഈ ഭാഗം ബാക്കിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക മനസ്സിലായോ ഇതിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടിങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തയ്ക്കുന്നില്ല ഈ വശം നമുക്കിപ്പോൾ തയ്ച്ചെടുക്കാം ഒരു പീസാകത്ത് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വെക്കണം അടുത്ത ബാക്കിലിരിക്കുന്ന പീസാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് ബാക്കി ഭാഗം നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ച് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് തയ്ക്കാത്ത ഭാഗം ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിരിക്കും കണ്ട ഇതുപോലെ വരും ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗം തയ്ക്കാതെ നമുക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കണം നമുക്കിത് തിരിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഭാഗം തയ്ക്കാതെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്യുക ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ ഫുള്ള് നമ്മൾ തയ്ച്ച് തയ്ച്ച് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊക്കി 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 എടുത്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ തയ്ക്കാതെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ തയ്ക്കാതെ ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ച് തയ്ക്കാതെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വെക്കുകയും വേണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ റിങ് പോലെ കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എലാസ്റ്റിക്ക് കടത്തി കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലൊരു ഹോള് കിടക്കുന്നുണ്ടില്ല നമ്മൾ സ്പേസ് വിട്ട് അതുവഴി നമുക്ക് ഈ എലാസ്റ്റിക്ക് കടത്തി കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയോടൊപ്പം തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെതേഡ് ഇത് കടത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ലൂസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം പിന്നെ കെട്ടപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുക്കാം മറ്റേത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കെട്ട് പെട്ടെന്ന് അഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും തിരിച്ചും മറിച്ചും വെച്ച് കെട്ടുക ചെയ്ത് കളയാം അതിന് ശേഷം ഈ കെട്ട് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു മാറ്റുക പിന്നെ നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്തതുപോലെ ഈ തയ്ച്ച ഈ എൻ്റ് ഈ വസ്തു ഈ വസ്തു ആയിട്ട് വരുത്തുക ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഹെയർ ബാൻഡ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഹെയർ ബാൻഡ് ഏത് നിറത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത് അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട